ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ അനിമേഷൻ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ടുള്ള ഫോളോ ത്രൂ ആൻഡ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ആക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ഫോളോ ത്രൂ ഓൺ ഓവർലാപ്പിംഗ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഒപ്പം തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുകയും ചില പാർട്ടികൾ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും അത് പിന്നീട് അതിനൊരു ഡിലേ കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഭവത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ത്രൂ ആൻഡ് ഓവർലാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ഒബ്ജെക്ട്സ് കം ടു എ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ ആഫ്റ്റർ ബീങ് ദ മോഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് വിൽ സ്റ്റോപ്പ് അറ്റ് different rates similarly not everything on and the object will move at the same rate this forms the essence of the fifth of disney's principles of animation if a character is running across the scene their arms and legs may be moving at a different rates from their head this is overlapping action likewise when the stop running their hair will likely continue to move for a few frame before coming to rest this is followed through there are important principles to understand if you want to your animation to flow realistically so appo nammal idu parnadhu bi animation ab chele chele cases il nammal valare fast aayittu povunu chelidu valare slow aayittu namukku action kittunu ennu artham adhe follow through and overlapping ennu parayunnade pradhanamayittulla oru kaaryam ennu parayunnathu നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരാൾ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റണ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ക്ലോത്ത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെയറിൻ്റെ പാർട്ടുകൾ ഇതൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവിങ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളതിൽ ഏറ്റവും വെയിറ്റ് ഉള്ള പാർട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം മൂവ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ പാർട്ടുകളൊക്കെ നമ്മുടെ പിറകിൽ കുറച്ച് കടിഞ്ഞിട്ടാണത് മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് അർത്ഥം അല്ലേ നമ്മൾ അതേ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഫോളോ ത്രൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു 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 നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ് ഒരു റിബൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോപ്പ് പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഓടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് വെച്ച് ഓടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിന് കുറച്ച് കടിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളെ ബാക്കിലായിരിക്കും ഇത് വരുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ നമ്മുടെ ഹെയറിൻ്റെ പാർട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് വളരെ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രസ്സ് നമ്മൾക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഷോൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ ലേഡീസൊക്കെ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരെ ഷോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷോൾ പാറിയിട്ട് ബാക്കിലായിരിക്കും ഇപ്പം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യും പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇതിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഫോളോ ത്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇത് നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ പോയി നമ്മുടെ റൺ ചെയ്ത് അത് റണ്ണിങ്ങിൻ്റെ ഇത് ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് അത് പോസ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യാരക്ടർ അവിടെ നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മളിതിൽ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ പാർട്ടികൾ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ പാർട്ടികൾ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നത് അത് കുറച്ചും കൂടെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും കുറച്ചും കൂടെ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ മുമ്പിലേക്ക് പോയിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് സെറ്റിലാവുന്നതാണ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതിനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പളിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ത്രൂ ആൻഡ് ഓവർലാപ്പ് ഇങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഓവർലാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു ഫോളോ ത്രൂ ആൻഡ് ഓവർലാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിക്കുന്നത് ഇത് പഠിക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരേ വെയിറ്റുകളല്ല ഉണ്ടാവുക ഈ വെയിറ്റുകളെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ക്യാരക്ടറുകൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള രീതിയിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു 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 എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡ്രസ്സിൻ്റെ പാർട്ട് എന്നിൽ തുടങ്ങി ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ പാർട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ളൊരു സംഭവം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് ഒരു ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടാവാം അപ്പം ഇത് ഓക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള അനിമേഷൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചില ഒബ്ജക്റ്റുകൾ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ചിലത് കുറച്ച് ഡിലേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിലേകളെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഈ ഡിലേകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അനിമേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ നമ്മൾ ഓരോ കീ കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത്ര ഫ്രെയിം മുതൽ അല്
ഈ ഇതിൽ പറയുന്ന നമ്മൾ ഈ ഫോളോ ത്രൂ ആൻഡ് ഓവർലാപ്പിംഗ് നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയും അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ നമുക്കത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ അനിമേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളിലെ അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സിക്സ്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന സ്ലോ ഇൻ സ്ലോ ഔട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്ലോ ഇൻ സ്ലോ ഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമുക്ക് എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റുകളും നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അനിമേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റുകളും ഒരേ സ്പീഡിൽ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യണമെന്നില്ല നമുക്ക് ആ സ്പീഡുകളെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ചിലത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലത് സ്ലോവിൽ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം ചിലത് ഫാസ്റ്റിൽ തുടങ്ങി പിന്നെ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് സ്ലോവിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി സ്ലോ ഇൻ ആൻഡ് സ്ലോ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബെസ്റ്റ് വേ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സ്ലോ ഇൻ ആൻഡ് സ്ലോ ഔട്ട് ഈസ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഹൗ എ കാർ സ്റ്റാർട്ട്സ് അപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്സ് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് മൂവിംഗ് സ്ലോവ്ലി ബിഫോർ ഗെയിനിങ് ദ മൊമെൻറ്റം ആൻഡ് സ്പീഡിങ് അപ്പ് ദ റിവേഴ്സ് വിൽ ഹാപ്പൻ വെൻ ദ കാർ ബ്രേക്സ് ഇൻ അനിമേഷൻ ദിസ് ഇസ് എഫക്ട് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ ദ ആഡിങ് മോർ ഫ്രെയിംസ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ആൻ ആക്ഷൻ ആൻഡ് സീക്വൻസ് അപ്ലൈ ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ടു ഗീവ് ഒബ്ജെക്ട്സ് മോർ റിയലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു കാർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതല്ല അപ്പോൾ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രെയിം റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു കാർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലല്ലല്ലോ അത് തുടങ്ങുന്നത് അത് സീറോ എന്ന് തുടങ്ങി പിന്നെ അത് കൂട്ടി 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 പിന്നെ ആ ഒരു മാക്സിമം സ്പീഡിലേക്ക് അത് എത്തുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഇപ്പോൾ കിപേസ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് അത് എത്തി വരികയാണ് പിന്നെ അത് നിർത്തുന്ന സമയത്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന എന്നാണ് അത് സ്ലോ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്ലോ ഇൻ ആൻഡ് സ്ലോ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു കാറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ആക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതേ സമയത്ത് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ കൈ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഓട്ടം തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ ഒരേ സ്പീഡിലല്ല നമ്മൾ നിർത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മളതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒറ്റയടിക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നില്ല അത് സ്ലോ ഔട്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോ ഇന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്ലോ ഇന്നും സ്ലോ ഔട്ടും പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള അനിമേഷൻ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അനിമേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഈ ഒരു റോബോട്ടിക് സ്റ്റൈലിൽ അനിമേഷൻ ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ ലെവലിൽ ഒരു ലീനിയർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഉള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് മാത്രമായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ലൈഫുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരിക്കലും അത് തോന്നില്ല അപ്പോൾ അത് 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 അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗോഡ്സ് ഓൺ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ഓൺ ദ ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലെവൽ ആനിമേഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ഒരു കാറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബസ്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ നമ്മളൊരു ഒരു വെഹിക്കിളിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റോ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഓരോ പാർട്ടുകളുടെയും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ കൈ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സ്പീഡ് നമ്മൾ കൈ ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒരു ആക്ഷൻ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആക്ഷന് പോലും ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന് എനിക്ക് എടുക്കുന്ന ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പിന്നെ ഇവിടത്തേക്ക് ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് ഇത്രയും മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി